ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് സിക്സിലെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സോ യെസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് സോ ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി അനലൈസിംഗ് ഓർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഷോയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് എവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് സോ ഇത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വി നോ ദിസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജേറിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വി ആർ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൻ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോമാറ്റ് ഒന്നും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഇല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വെൻ കംസ് ടു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ നോർമലി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വന്ന ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫണ്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നതെങ്കിലും വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഫോർ ദാറ്റ് സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട് വേർ ഗോട്ട് ആൻഡ് വേർ ഗോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഇതെല്ലാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നൗ വെൻ യു കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ മെയിൻലി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഈ രണ്ട് ഇയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിലും ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലും വന്ന ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വന്നു സോ സ്പെസിഫിക്കലി ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റിലും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിലും വന്ന ഡിഫറൻസസ് വി ആർ അനലൈസിങ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചെയ്യുക വൻ കംസ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് സോ അ
മെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഐറ്റം കറണ്ട് ആയിട്ടും മറ്റൊന്ന് നോൺ കറണ്ടും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ യു കെൻ സി ദാറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് സോ വൺ ഇസ് കറണ്ട് ഐറ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റം സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സോ എഗെയിൻ യു ഹാവ് വൺ കറണ്ട് ഐറ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ പേയിങ് യുവർ ലോങ് ടേം ബാങ്ക് ലോൺ വിത്ത് യുവർ ക്യാഷ് ഓക്കെ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ലോൺ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ലോങ് ടേം ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇസ് എ കറണ്ട് അസെറ്റ് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് third one current liabilities and non current liabilities so or current liability and non current liability transaction il vannal avadeyum endu undagum fund flow undagum and finally current liability and non current asset so ella points ilum ningalku kaanam or item endana current item matte item ennu parayunna or non current item aanu so anganeyulla situation il maatrame fund flow undagathullu so fund flow undavillatha situations aanu nammal ini parayan povunnathu so if both these are current asset rendum current items vannu so current asset um current rendu current asset ulla transaction for example sale of goods for cash goods um cash um rendum endana current items aanu alle so rendum current assets aanu so rendu current item vannonde theerchayittu avade endu verilla fund flow undagunnilla second situation current asset and current liability again one is current the second one is also a current item so ad asset ano liability ano ennadine kurichu ningal tension adikkanda nammal idil sradhikkanda karyam endanu adu current item ano non current item ano so second uh, situation lum endanu or rendum current items ano one current asset um mattu one current liability payment made to creditors creditors ne nammal payment nadathumbo creditor is a current liability and uh, amount nammal cash pay cheyidu payment nadathi nanu adheshikkunnu so that is a current asset so in that situation also there will not be any fund flow then current liability and current liability rendu current liabilities are not like bills accepted in favor of creditors so bills payable and creditors in that situation also you have two current liabilities or two current items avade nendu undagunnilla fund flow undagunnilla again non current asset and non current liability so land building purchased and payment made in debentures so land and building is a non current asset and Uh, you are making a payment ningal nadathirikkunna enginiyana debenture aayittanu koduthirikkunna so avadu non current liability nu vannu so avadeyum thirichayitte endu undavunnilla fund flow undavunnilla the non current asset and capital so see land and building purchased and payment made in shares so ivide non current asset land and building nu parayunna oru non current asset aanu and you are making the payment in capital capital aayittanu ningal kodukkunnad okay that means you are giving shares shares kodukka nu parayunna share capital amount i mean aa oru area aanu udheshikkunna so aa situation il endu undavilla fund undavilla capital um endana oru long term item thaniyana le we are showing it on the balance sheet liability side laana kaanikkunna and we have non current liability and um, capital again oru non current liability thottu munbilthe example il it is non current asset aayirunnu if non current liability aanu engil avadeyum fund flow undavunnilla here you have an example conversion of debentures into shares so debenture is actually a non current liability and capital share uh, we, we use shares alle allinga adinekke കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിബെഞ്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിലും എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ ദ ബേസിക് പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു കറണ്ട് ഐറ്റവും ഒരു നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും ഇൻവോൾവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കറണ്ട് ഐറ്റവും ഒരു നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും ഓക്കെ So yes, so fund flow statement, we will prepare two statements in the first statement. We will prepare the schedule of working capital changes in the first statement. We will prepare the schedule of working capital changes in the first statement. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ ഈ ടേബിൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ വെൻ കംസ് ടു സോഴ്സസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സോഴ്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോ യു ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ വെൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ ഈസ് ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയറുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിങ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ശരിയല്ലേ സോ ഇഷ്യൂ
sell you though you will receive a huge amount right so that is also correct i mean that is also a source then sale of investment investment gal sell iyana aa situation il ningalku endu undavunu oru fund fund create cheyapadunu then fund from operation adinu namaku separate aayittulla calculation karyangal okke undu namaku pinnidu padikkam just avaru point note cheythu vekka business il ninnu ningalku kittiya business inde operative activities il ninnu ningalku kittiya fund aanu okay so fund from operation decrease in working capital so decrease in working capital nammal kandu pidikkunnathu nammal already parnu statement of working capital changes nu parnu statement prepare cheyunnu so from that namaku kittum aa oru rendu varsham compare cheyidappo working capital kaiyna varshathekkayilum koodiyo koranju ennu if it comes to if if it decrease adu kuraiyanengil adu nammal endaitta kaanuga source aayittaanu kaanuga and why the reason ennolladhu namaku valare detail aayittu Uh, statement of working capital changes padikkumbol padikka okay then you have interest and dividend received interest matter of invest cheyidu veru investment nadathi ningalku fund kittukayana allengil dividend kittukayana all these are sources so idinte nere opposite karyangal aayirikkum endaayittu veruga application aayittu veruga so when you are redeeming your shares so redeem cheyumbol endu cheyanam we should pay back to them right so redemption of shares redemption of debenture repayment of loan loan ningal repay cheyumbol purchase of fixed asset fixed asset purchase cheyana alle non current asset purchase cheyana there you have to apply your fund ningal ningala fund end cheyana use cheyana right then purchase of an investment then fund lost in operation so here sources il nammal fund from operation discuss cheyidu so when comes to application if a fund is lost so fund lost aayittu and negative balance aanu ningalku varunengil you should show it as application then increase in working capital decrease in working capital sources il aanu vannathu so the opposite one the increase in working capital nammal application la irukkum discuss cheya and the payment of dividend and tax ningal kodukkunna dividend ningal kodukkunna tax all these are considered as application so basically ningal endu cheya edakkana sources ennolathu krithyamayittu padichu vechal thanne edana application ennolathu krithyayittu ariyanayittu സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടി പറയാം സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഷോൺ എസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളത് ബെനഫിറ്റിലി ഐ മീൻ ഫോർ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരു ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൺവേഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഷെയർസ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിനെ ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോയും ആക്ച്വലി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇൻഫ്ലോയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൻ ലോൺസ് റൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് എസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ലോൺ 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 നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് സി ലോൺ റൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പെർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഒരു ഫിക്സ് അസെറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കാൺ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അതിനെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ മെയിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു ഐറ്റം കറണ്ട് ഐറ്റവും മറ്റൊന്ന് നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു ദെൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസും ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ യെസ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ
ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് അതൊരു സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ബാങ്ക് ബോറോവിങ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണുകൾ എടുക്കുന്നത് ദൻ ഇഷ്യുവൻസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സോഴ്സ് സോ ബി സി ഡി ആർ സോഴ്സസ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൻ അസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു പെർച്ചേസ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൻ അസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു പർച്ചേസ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഈസ് സോ നമ്മുടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ് എ റീസൺ ഡ്യൂ ടു പർച്ചേസ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് സോ പുതിയൊരു അസെറ്റ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതെന്താണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് എ സോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് സോ വെൻ യു ആർ പർച്ചേസിങ് ആൻ അസെറ്റ് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ അപ്ലൈങ് യുവർ ഫണ്ട് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ റേഷ്യോ അനാലിസിസും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സോ അപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ യുവർ പ്രിപ്